Hello guys, welcome to my class. Last time we talk about electrical symbols. Electrical symbols, these are the terminal, conductor, fuse, switch, push button, bell, mill plug, ammeter, galvanometer, voltmeter, kilowatt hour meter, service entrance, and many more those are the electrical symbols all right electrical symbols are small drawings or pictograms used to represent various electrical devices in a diagram or in a plan in an electrical circuit all right now what we are going to study today is all about electrical signs what are those electrical signs okay Electrical signs and stickers alert students, workers, and visitors to electrical hazards in the area. Ibig sabihin, ito mga electrical signs na ito, ito mga simbolong ito, binibigyan niya ng paalala. Binibigyan niya ng babala ang mga tao upang maging alerto, upang maging mapagmasid sa kanilang paligid. Alright? Alerting workers to high voltage areas, electrical hazards, power lines, and other electrical equipment in the area. Kasi kahit saan tayo magpunta, meron tayong mga electrical hazards or electrical equipment na maaaring magdulot ng hindi maganda sa atin. Those electrical signs and stickers can help prevent fires and injuries. Ito mga simbolong ito, maaari niyang mapigilan, maaari niyang makontrol na magkaroon ng hindi maganda, magdulot ng hindi maganda. Katulad halimbawa ng sunog, ng sakuna, no? ng panganib sa bawat isa. Proper electrical signs can inform workers of the dangers in the area. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng mga electrical signs na ito, nabibigyan niya ng paalala ng impormasyon yung mga tao na merong ganitong bagay na merong ganitong pangyayari na maaari magdulot ng hindi maganda sa bawat isa alright those are the electrical shock signs na maaari nating maiwasan maaari nating iwasan nang sa ganun hindi siya magdulot ng panganib o ng anumang hindi maganda sa atin Alright, these electrical safety symbols can be found around workplaces, particularly construction sites, factories, and farms where the use of high-voltage electrical equipment or cables is common. Madalas tayo makakita ng ganito sa mga construction sites. Alright, kasi sa mga construction sites, merong mga kuryente na hindi safe. Merong mga kuryente na ikinakabit pa lamang na kung saan kailangan nating iwasan. Sa ganon, hindi magdulot ng hindi maganda sa atin. Alright? Sa factories, sa farms, at sa ibang lugar, maaari tayong makakita ng mga electrical hazards na kung saan pwedeng magdulot ng hindi maganda sa atin. Alright? That's why we need to prevent this kind of situation. Okay? The first one, Caution. Ayan. Caution, it indicates some precautionary measures against potential hazardous situation which, if not avoided, may result to a minor or moderate injury. This is the symbol of caution, guys. Ayan. Take a look at these pictures, guys. Caution, it is a hazardous situation which, if not avoided, it could result in minor or moderate injury. Ibig sabihin, itong mga babalang ito, itong mga simbolong ito na nakikita natin, kapag hindi natin siya naiwasan, kapag hindi natin siya iniwasan, maaari siya magdulot ng hindi maganda sa atin, sa kaligtasan natin. Like for example, nakakita kayo ng cushion, nababasa nyo doon, slippery when wet. Ibig sabihin, kapag basa yung daanan, madulas siya. Alright? Kapag nakakita kayo ng cushion na ganito, Huwag kayong dadaan dito. Ibig sabihin, kapag dumaan kayo dito sa lugar na ito, sa daan na ito, alright, maaari kayo madulas. Kapag nadulas kayo, 
maaari kayong mapilayan, maaari kayong masugatan, maaaring magdulot yan ng hindi maganda sa inyo. Another example, cushion, non-potable water, do not drink. Kapag nakabasa kayo ng ganyan, huwag niyong iinumin yung tubig dahil ipinagbabawal na inumin yung tubig dahil maaaring magsanhi ito ng hindi maganda sa inyong kalusugan. Maaaring sumagit yung tiyan nyo, maaaring humantong ito sa pagkalason. Alright? Those are the cushion that we can see. Alright? Na maaari nating makita, mabasa, na maaaring magbigay paalala sa atin, babala, para hindi natin gawin itong bagay na ito. Alright? Next. Safety alert. What do you mean by safety alert, guys? Safety alert, it indicates that a person should observe extra awareness. This is the symbol of safety alert. Ayan, take a look at this picture. A safety alert symbol has been added as a key component. Alright? This symbol, alright, an exclamation point surrounded by a triangle, it indicates a potential person injury hazard. Ayan. And should not be used for possible damage to equipment or machines. Sa mga ganitong klase ng simbolo, sa mga ganitong klase ng signs, binibigyan niya ng babala, binibigyan niya ng paalala ang bawat isa na maging alerto sa kanyang paligid. Sabagkat sa mga lugar na ating pinupuntahan, hindi mawawala yung panganib na maaaring magdulot ng hindi maganda sa atin. Let's say for example, nakakita ka ng ganitong sign, nakakita ka ng ganitong simbolo, warning, binabalaan ka, binibigyan ka ng impormasyon upang iwasan ang ganitong klase ng panganib. Sa ganong paraan, hindi ito makakapagtulot ng hindi maganda sa inyo. Alright, let's say for example, ano yung mga warning signs na makikita nyo sa inyong paligid? Let's say for example, Very hot water, open hole, dangerous site, and many more. Alright? Kapag nakakita kayo ng ganito mga simbolo, nakakita kayo ng ganito mga babala, paalala, kailangan nyo itong iwasan. Let's say for example, warning, open hole. Ibig sabihin, merong butas dito. Huwag kang dadaan dito. Kasi kapag tumaan ka dyan, hindi mo yan napansin. Maaari ka mahulog dyan. Maaari magdulot yan ng hindi maganda sa iyo. Alright? Dangerous sign. Ibig sabihin, mapanganib. Nakapipinsala sa iyo, sa ibang tao. Alright? Kaya kailangan iwasan natin yung mga ganyang klase ng mga simbolo, ng mga signs na maaari natin makita sa ating paligid. Alright? Next. Prohibition. It means that any activity is not allowed as stated by the symbol. Alright? They call all these pictures. Prohibition, guys, is a safety sign prohibiting behavior likely to cause a risk to health and safety. Ibig sabihin, ito yung mga pinagbabawal sa mga lugar na kung saan maaari magdulot ng hindi maganda sa atin, sa kaligtasan natin, at sa kalusugan natin. Alright? Prohibition safety signs generally depicted a black safety symbol In a red circle with a diagonal cross through, prohibition signage or no signs are often accompanied by the instruction no or do not, such as do not enter and no smoking. Sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal yan. Alright? Dahil nakapagsanhi yan, nakakadulot yan ng hindi maganda sa ating kaligtasan at sa ating kalusugan. That is why we need to prevent that. We need to avoid that kind of situation. Alright? Next. Danger. Danger, it specifies hazardous situation which, if not avoided, will result to a serious injury or even death. Alright? Kanina, yung caution, minor injury lang siya. Yung danger, no? Nagsasanhi na siya or nagdudulot na siya ng panganib. At kapag hindi na iwasan, maaaring humantong sa pagkamatay. Kapag hindi natin iniwasan yan, at hindi natin naiwasan. Take a look at this 
pictures. Katulad ng sinabi ko kanina, madalas matatagpuan or makakita kayo ng ganitong klase ng simbolo sa mga construction sites, alright? Sa mga farms, sa mga lugar na kung saan nagdudulot or sa mga lugar na kung saan maaring magdulot ng hindi maganda sa kaligtasan at sa kalusugan ng tao. Alright, let's say for example, electrical hazard, high voltage, electric shock, list. Ibig sabihin, kapag nahawakan mo yung mga ganyang klase ng kable, ng kuryente, maaari siyang magdulot ng hindi maganda sa iyo. Maaari ka makuryente, maaari ka mag-ground. At kapag hindi mo naiwasan yan, hindi mo na malaya yung mga ganyang klase ng simbolo, ng mga ganyang klase ng babala, paalala, maaaring humantong yan sa pagkamatay. Alright? Kasi kapag sinabi natin high voltage, okay, napakalakas, napakataas ng electricity ng power na dumadaloy dito sa cable na ito, dun sa kahabli ng kuryente na yan. Alright? That's why we need to prevent that. We need to avoid that kind of situation. Okay? Next, warning. It specifies a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result to serious injury or even death. This is the symbol of warning, guys. Warning, ibig sabihin, nagbibigay siya ng paalala. Nagbibigay siya ng babala upang iwasan natin yung mga ganitong klase ng bagay, mga ganitong klase ng pangyayari na maaari magdulot ng hindi maganda sa atin. Alright? Ito yung mga palatandaan, mga babala na nagpapahiwatig na kung saan, itong mga lugar na ito, no, may maaaring mangyari na matinding pinsala o kamatayan kapag hindi siya naiwasan. Okay? Warning, nagbibigay paalala, nagbibigay papala upang iwasan natin itong mga bagay na ito. Nang sa ganun, hindi siya magdulot ng hindi maganda sa atin. Okay? Next. Read and understand instruction manual. Means that a person should make some reading before doing any project. Ayan. Kadalasan nakakita tayo ng mga ganitong simbolo. Nakakita tayo ng mga ganitong paalala. Babala. Alright? The purpose of an instruction manual is to familiarize the user with the product and or to guide the user to a series of steps that lead to the completion of a test. Ibig sabihin, bago natin gawin ang isang bagay, kailangan muna natin basahin yung instruction na maaari makatulong sa atin. Dahil kapag hindi natin binasa yan, kapag basta-basta na lang natin ginawa ang isang bagay, maaari magdulot yan ang hindi maganda sa atin. Maari tayong mapahamak, maari tayong kumantong sa panganib, maari magdulot ng hindi maganda sa atin at sa ibang tao. Alright? Let's say for example, yung mga equipment, mga tools na ating gagamitin sa paggawa ng proyekto, sa paggawa ng ating trabaho, kailangan muna natin sundan. Kailangan muna natin basahin yung mga instruction na nakapaloob dito kung paano siya gamitin. Nang sa ganun, alam natin. Alright? Okay. Next. Wear eye protection. It indicates that a person should wear safety goggles or any related protection for the eyes. Okay. Take a look at these pictures. Ito naman yung simbolo na nagbibigay paalala, na nagbibigay babala. Alright? Na dapat magsuot tayo ng ganitong klase ng Equipment. Eye protection is a type of personal protective equipment or PPE designed to prevent injury to the eye. Alright? Because eyes are easily injured by many things such as small particles, chemicals, biological agents, strong visible light, and non-visible rays. Eyes should be protected by using appropriate eye protection. That is why we need to wear eye protection. Let's say, for example, kapag tayo ay nagwe-welding, kailangan natin magsuot ng eye protection. Nang sa ganun, hindi maapektuhan yung mata natin. Kasi kapag hindi tayo nagsuot ng ganyan, 
maari tayong mabulag, maari magdulot yan ng hindi maganda sa ating mata. Okay? Next. Electrical hazard. Ayan. What do you mean by electrical hazard? It indicates that electrical hazard is present in the area. This is the symbol of electrical hazard. Okay, take a look at this. Electrical hazards, it is a dangerous condition where a worker could make electrical contact with energized equipment or a conductor and from which the person may result to injuries or even death. Okay? Kapag sinabi natin electrical hazard, ito yung mga kable ng kuryente, mga electricity, mga electrical equipment na maaari magdulot ng kapahamakan at panganib sa isang tao. That is why we need to prevent that. We need to avoid that. Alright? Huwag natin hahawakan yung kuryente kapag basa yung kamay natin. Kapag hindi naman kinakailangan. Dahil maaari magsanhiyan, magdulot yan ng hindi maganda sa atin. Alright? Those are the electrical shock signs. Alright? Common electrical hazards symbols na maaari nyo makita na magbibigay paalala at pabala sa inyo. Alright? Next. Voltage or voltage danger. It indicates high voltage in the area and surrounding equipment. This is the symbol of voltage danger. Meaning to say, mataas, malakas yung power, yung kuryente na dumadali dun sa conductor. Kaya, kinakailangan natin iwasan yung mga ganitong klase ng kuryente na maaari magdulot ng hindi maganda sa atin. Alright? Let's say for example, high voltage, electric fence, electric shock hazard, do not touch. Ibig sabihin, huwag mong hahawakan. Maaaring ikapahamak mo yan. Maaaring magsanhi yan ng panganib. Magdulot yan ng panganib at maaari mo yang ikamatay. Alright? Yung mga simbolong yan, katulad ng sinabi ko kanina, nagbibigay paalala at babala. Nagbibigay impormasyon sa atin na iwasan natin. Alright? Nang sa ganon, hindi na magsanhi pa ito ng hindi maganda sa atin. Alright? We need to prevent that. We need to avoid that. Kailangan natin iwasan yung mga yan. That's very important, guys. Okay? And here ends our lesson about electrical science. I hope you have learned something in our lesson. Alright? Thank you for listening, guys. Thank you for your time. Good day and God bless you all. Thank you.